హోలా అందరికీ నమస్కారం ఎల్లారికి వనకం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గలాటా గీతు దిస్ ఇస్ మీ యోగీత్ రాయల్ విత్ యాంకర్ దమ్ సో యాక్చువల్లీ మేము అనుకున్న చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ ఒక ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ మీద మా ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాం మా రివ్యూస్ ఇస్తామని చెప్పేసి సో నేను ఒక కామెడీ టాపిక్ ఏదైనా ట్రెండ్ అయితే దాని గురించి మాట్లాడదాం అనేసి అనుకున్నా బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ సడన్ ఈరోజు మార్నింగ్ షన్ను అరెస్ట్ చేయడు అనేసి ఒక న్యూస్ బయ ఇంకరంగా వైరల్ అవుతుంది అండ్ నాకు చాలామంది మెసేజ్ పెట్టున్నారు షన్ను అరెస్ట్ ఆ షన్ను అరెస్ట్ అని చెప్పేసి ఏదో షన్ను నాకు బాగా క్లోజ్ అయినట్టు ఈ వాస్ క్లోజ్ అని చెప్పను బాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం బిగ్ బాస్ ముందు వరకు బట్ బిగ్ బాస్లో ఎప్పుడైతే నేను రివ్యూ స్టార్ట్ చేస్తున్నానో అప్పటి నుంచి షను వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నాకు భయంకరమైన గ్యాప్ వచ్చేసింది మోనికా వాజ్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఐ వుడన్ సే అన్నీ షేర్ చేసుకునే టైప్ అని బట్ నేను లోలో ఉన్నప్పుడు వెన్ షీ వాజ్ అండ్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు మీ తను నాతో మాట్లాడింది అండ్ షీ యూస్ టు బీ మై ఫీమేల్ క్రష్ మోనికా వాజ్ మై ఫీమేల్ క్రష్ ఆ టైంలో సో నేను మోనికా సైడ్ మ్యాటర్ కనుక్కున్నాను నేను తను వచ్చి షను సైడ్ మ్యాటర్ కనుక్కున్నాడు మోనికా సైడ్ నేను మ్యాటర్ కనుక్కుని ఎక్కువ కనుక్కోలేదు బికాస్ షీ ఈజ్ రైటింగ్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్ నర్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ కొంచెమే కనుక్కున్నాను బట్ షను సైడ్ తను బాగా కనుక్కున్నాడు షను ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి సో ఫస్ట్ తన వర్షన్ విన్నాం సో బేసిక్గా ఈ వీడియో చేయడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే మార్నింగ్ నుంచి న్యూస్ ఛానల్స్ ఒక్కొక్క ఛానల్ ఒక్కొక్కలాగా న్యూస్ అనేది షను గురించి వస్తుంది ఒక ఛానల్లో షన్నుని షన్ను మోసం చేసిన అమ్మాయి అని చెప్పి ఇంకో ఛానల్లో డ్రగ్స్తో దొరికిపోయాడు అని చెప్పి ఇంకో ఛానల్లో గంజాయి తీసుకుంటారు డైనర్ దొరికిపోయాడు అని చెప్పేసి వీటితో పాటు పిల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో దొరికిన రకరకాల ఛానల్స్ రకరకాల న్యూస్లు వస్తుంది యాక్చువల్ త్రూ ట్రూత్ ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కొంతమంది నాకు కూడా షన్ను తెలుసు కాబట్టి కొంతమంది కామన్ ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇది నిన్న నైటే లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో ఈ మౌనిక అనే అమ్మాయి పోలీసులను తీసుకెళ్ళి ఆ వినయ్ వినయ్ని పట్టుకుందామని చెప్పి వీళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది వినయ్ని అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి షన్ను రెడ్ హ్యాండెడ్గా గంజాయి తీసుకుంటూ దొరికాడు ఇట్ సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ గంజాయి మాత్రమే దొరికింది అంతకుమించి డ్రగ్స్ కానీ కుకైన్ కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి న్యూస్లో వస్తున్న పిల్స్ కానీ ఇవి ఇవేమీ అయితే దొరకలేదు ఇంకా ఎక్కువ చెప్పడానికి కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కేసులో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తే ఏమైపోద్ది అని చెప్పి ఎవరు లైవ్లోకి రావట్లేదు అండ్ ఫోన్లో కూడా చాలా ఎంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు కంప్లీట్ డీటెయిల్గా అయితే ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు సో అదే అనమాట ఉండేదానికి రెండు మూడు పాయింట్లు యాడ్ చేసి ఎగ్జాజరేట్ చేసి అంతా చెప్తా ఉన్నారు వినయ్కి పెళ్ళైపోయింది అనేసి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయి వేరే వాళ్ళతో లివ్ ఇంకా మీన్ ఇంకో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడని ఆల్ ద థింగ్స్ వేర్ యాక్చువల్లీ అన్ ఎగ్జాజరేషన్ దట్స్ నాట్ వాట్ ఆర్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ మోనికాకి వినయ్కి రోకా అనేది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లోనే జరిగింది రోకా సెలబ్రేషన్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ సో అక్కడి నుంచి ఒక వన్ ఇయర్ లోపల పెళ్ళి అనేసి నాతో అప్పుడే చెప్పింది ట్వంటీ వన్లోనే చెప్పింది బట్ డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆబ్వియస్లీ ఒక రిలేషన్షిప్స్లో ఉంటే ఇష్యూస్ విల్ హ్యాపెన్ సో ఆ ఇష్యూస్ జరిగేటప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నట్టున్నారు పెళ్ళి కాకుండా బట్ ఖచ్చితంగా పెళ్ళి అవుతుంది అనే ఒక పాయింట్లో అయితే ఉండింది మోనిక అయితే అండ్ వాళ్ళకి నవంబర్లోనే పసుపు దంచడము అన్నీ అయిపోయాయంట ఈ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్కి పెళ్ళి అయి ఉండాలంట కార్డ్స్ అన్నీ ప్రింట్ అయిపోయాయంట మొత్తం నీట్గా వెన్యూ కూడా మనీ పే చేసేసారంట సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అట్ ప్లేస్ సో ఇంకా ట్వంటీ ఎయిత్కి పెళ్ళి అవుతుంది అనే టైంలో ఈరోజు తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని ఒక సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ వేరే తనకి ఇంకో పెళ్ళి అయిపోయింది అని చెప్పేసి న్యూస్ విన్నా కానీ వేరే పెళ్ళి చేసుకుందాము అనే థాట్లో ఉన్నాడు మేబీ వాళ్ళిద్దరికీ ఎప్పటి నుంచి కొన్ని ఇష్యూస్ కొన్ని గొడవలు రావడం వల్ల ఇంకొద్దు ఇంకో పెళ్ళి చేసుకుందాము అనుకునే టైంకి ఇలా పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అసలు ఫ్యాక్ట్ ఏంటో వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవ్వరికి తెలియదు బట్ యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ మీద నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ ఇంకొక సిక్స్ డేస్లో పెళ్లి పెట్టుకొని ఒక అమ్మాయితో వేరే అమ్మాయిని చేసుకుందాము అనేసి అనుకునేది ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకొని ఇద్దరు విడిపోవాలి కానీ అట్లా సడన్గా హౌస్ దగ్గరికి వస్తే కూడా అలో చేయకుండా ఆల్ దట్ ఈస్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ థింక్ అదంతా కరెక్ట్ అని చెప్పి ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ ఫర్ మోనికా ఆన్ దిస్ పార్ట్ ఎందుకంటే ఐ హెవ్ సీన్ హర్ షీఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ అంటే నా
her but that she is very sensitive and ee issues ivanni teesukolekapoyindi mun probably even i seeing somebody else ikkada hyderabad lo andukani aa pillaku aa information ochi shouldn't have taken that teesukolekunda poi chuddam anukuntundi alo chesundaru ante gaani pelle aithe avvaledu vinay ki and i am sure of that pelle avvaledu but pelli cheskovali anesi emana vere amma aithe live in relationship lo unnademo all that facts are unknown em jarigindo every story will have a three stories inside again amma ade amma side story abba side story manaku ardham ayya story nenu adhe cheptanu anukuntunna media cheppe story media zone ko story inga munnin ga unnin ga adige drug supils unde kadiga anni add chesi pettastaru so atla so i thought facts telusukone maatladam ani roka aithe ayindi pasupu danchadam ayipoyindi feb 28 ki pellai undali but all of a sudden this ruckus had happened but naaku telustun varaku every relationship lo abbai version lo abbai character untadu ammai version lo abbai character untadu ఒక వర్షన్ని వినేసి ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసి ఈ అబ్బాయి రాంగ్ ఈ అబ్బాయి ఇట్లా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇట్లా వాళ్ళు ఇది ఇది అని ఏది పడితే అది మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదేమో అనేది నా ఒపీనియన్ టూ వర్షన్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక జడ్జ్మెంట్కి వస్తే బెస్ట్ ఏమో నా ఒపీనియన్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకొని కూర్చొని ఒక ఒక తనకి నాకు నేను చేసుకుని ఇష్టం లేదు మోనిక అని ఒక మాట చెప్పుంటే తను కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేదేమో అట్లా ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సడన్ వదిలేసి అవాయిడ్ చేయడము ఇగ్నోర్ చేయడం చేస్తే ఆబ్వియస్లీ గర్ల్ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అండ్ ఇంకొక సిక్స్ డేస్లో పెళ్లి పెట్టుకొని సడన్గా ఇంకొక అమ్మాయితో ఉన్నాడు అనేసి తెలిస్తే ఐ డోంట్ నో అది ఎంత హార్ట్ బ్రేకింగ్గా ఉంటుంది అనేసి ఐ నో బట్ తన వర్షన్ తెలియదు కదా వినే వర్షన్ తెలియదు మోనిక వర్షన్ నాకు ప్రస్తుతానికి కొంచెం తెలుసు మొత్తం ఇంకా తెలుసుకోలేదు నేను ఈ టైంలో డిస్టర్బ్ చేసి ట్రై చేసాం కాల్ చేయడానికి తన ఎఫ్ఐఆర్ రాయడంలో ఒక నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో బిజీగా ఉండి మాట్లాడుతూ కట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ కట్ చేస్తూ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాకు చెప్పలేదు ఇంకా మేబీ తను కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ మైట్ కమ్ అండ్ టెల్ ఇట్ యూ అండ్ షీస్ నాట్ రెడీ టు కమ్ మీడియా ముందుకి సో అది చేయలేము బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ ఫర్ హర్ మోనిక అండ్ ఈ మధ్యలో ఏంది హీరో హీరోయిన్ కొట్లాడుకుంటే కమెడీ నుంచి దొరికిపోయినట్టు షన్నుకు సంబంధమే లేదు ఈ పాయింట్లో షన్ను వినయ్ కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సో సడన్గా మోనిక వచ్చి నిన్న రాత్రి పోలీసులు తీసుకెళ్ళిందంట ఇట్లా వినయ్ విత్ విత్ సమ్మడి ఎల్స్ వస్తాం ఏదో జరిగింది అక్కడ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ సో ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ గురించి తెలుసుకుని కావాలంటే మళ్ళీ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను సో ఈ లోపల పోతే షన్ను వచ్చి వాజ్ టేకింగ్ అ జాయింట్ చెప్పాను కదా దొరికిపోయాడు వినయ్ లేడు షన్ను ఒక్కడే ఉన్నాడు రూమ్లో చూస్తే ఏం చేస్తానంటే జాయింట్ కొడుతున్నాడు అని చెప్పి పోలీసులు చూసి ఆ కేసు ఇంకో సపరేట్ కేసు ఫైల్ చేసి తను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఎఫ్ఐఆర్లో కూడా మౌనిక రాసిన ఎఫ్ఐఆర్లో కూడా షన్ను గురించి కూడా ఈ టాపిక్ రాసి వీళ్ళిద్దరికి అలవాటు ఉంది వీళ్ళిద్దరు కొడతారు అని చెప్పేసి ఆ ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది గంజాయి మీద స్టేట్ రూల్స్ పాస్ చేస్తున్నాము ఎవరు తీసుకున్నా ఎక్కడ దొరికినా వదిలే ప్రసక్తే లేదు అని చెప్పారు సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా కేసు ఫైల్ చేసి సేమ్ గంజే తీసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి రిసిక్షన్లు వేస్తారు అవి ఖచ్చితంగా షన్ను మీద పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ మౌనిక ఈ వినయ్ విషయం అయితే మనకి క్లారిటీ లేదు సో ఇందులో లక్కీ పీపుల్ ఎవరైనా అంటే షన్ను ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ మేట్స్ వేరే ఎవరైనా ఫ్లాట్ మేట్స్ ఉండి ఉంటే వాళ్ళకి ఆ జాయింట్ అలవాటు లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు కొట్టకపోయినా కూడా వాళ్ళని ఎత్తుకుని పోయేసి ఉంటారు పోలీసులు ఈ పాటికి సో ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేకుండా షన్ను ఒకడే ఉండి ఒకటే దొరికిపోయినాడు తర్వాత ఇప్పుడు షన్ను ఇంట్రాగేషన్ ప్రాబబ్లీ చేస్తూ ఉండి ఉంటారు ఎవరెవరు ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్లో చేస్తా ఉన్నారు అనేసి సో ఎంతమంది సెలబ్రిటీస్ బయటకు వస్తారో మనకైతే తెలియదు లెట్ సీ ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అండ్ సో ఏ వర్షన్ ఏది కరెక్టు అనేసి ఇప్పటివరకు తెలియదు కాబట్టి టూ వర్షన్స్ వినలేదు కాబట్టి మనమంతా ఒక జడ్జ్మెంట్కి రాకూడదు మీడియా వాళ్ళందరూ ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్తా ఉన్నారు చూడండి బట్ ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో అని చెప్పేసి ఎవరికి తెలియదు సో నేను ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని వచ్చి కావాలంటే మీకోసం మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోస్ వేస్తాను విచ్ ఇస్ రైట్ హర్ వర్షన్ నేను చేస్తాను హిజ్ వర్షన్ హీ మైట్ డూ సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ దిస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ విల్ బీ బ్యాక్ విత్ అన్ అదర్ వీడియో ఇఫ్ వీ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే చాలా కేసులు ముప్పై ఏళ్ళు జైలు వేసి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత బయటకు వచ్చి నిర్దోషి నిర్దోషి అని ప్రూవ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వీ డోంట్ నో విచ్ ఇస్ రైట్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్యాక్ట్స్ నిజాలు అన్నీ బయటకు వస్తాయి తొందరగా నేర్చిన నిజం దాచిన రంకు బయట పడకుండా పోదు అని చెప్పేసి మా అమ్మ చిన్నప్పటికీ చెప్పింది బట్ ఈ జాయింట్లు